எனக்கு எடுக்கக்கூடிய பாடம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சரி இப்போ நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு முதல்ல தெரிவதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா வட்டினா என்ன அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே வட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டோம் சரிங்க இது கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் வர்றதுனால கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிடுச்சு வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே சாரி கொஞ்சம் பிரிஸ்காகவே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் ஆ சரி இன்னைக்கு பாடம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டி சரி தனி வட்டி என்ன அப்படின்னு தெரிவிக்கு முன்னாடி நம்ம வட்டி என்ன என்ன அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு அசல் பணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறுவனத்திடமோ இல்லை ஒரு பேங்க் இடமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு செலுத்தி வச்சோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு போகும்போது நம்ம அந்த பணத்தை நம்ம பணத்தை எடுக்கும்போது ஒரு தொகையை வந்து நம்ம அதோட சேர்த்து தருவாங்க நம்மளோட அசல் தொகையோட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சேர்த்து வாங்குவோம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி சரி அந்த வட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ச ஒரு நிறுவனத்தை செலுத்தும் போது சாதாரணமாக நம்ம பணத்தில் வந்து வீட்டிலே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பணத்துக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சுருந்தோம்னா அது அப்படியே பரிசுலே தான் இருக்கும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு ரூபாய் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதே ஒரு பேங்க்ல போட்டோமோ இல்லை ஒரு சேமிப்பு பண்ணும்போது ஒரு நிறுவனத்துக்கள் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அதாவது ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த பணத்துக்கு என்ன பண்றாங்க ஒரு உற்பத்தியை பெருக்கி அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாவை நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து வட்டி சரி இது வட்டி வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே ஒரு சிறு குடும்பம் முதல் கொண்டு எல்லாமே பெரிய இன்வெஸ்டர் முதல் கொண்டு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சக்கூடிய வார்த்தை தான் இப்போ வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட் அப்படின்னும் நம்ம ஒரு பணத்தை வந்து வெளியே வாங்குறோம் ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வேணும் அப்படின்னு வாங்குறோம் வாங்கும்போது அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ரூபா வட்டி ரெண்டு ரூபா வட்டின்னு கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா வட்டி அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் நீங்கள் ஒரு இப்போ எனக்கு அர்ஜென்ட்னு மாதிரி வாங்குறீங்கன்னு போது ஜனவரி மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா எதுக்கு ஜனவரி மாதம் முடிஞ்ச உடனே பிப்ரவரி மாதம் நீங்கள் அது கொடுப்பீங்க அப்போ பிப்ரவரி மாதம்ன்றும் போது அதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் அதுவும் மா அசல் தொகைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மாதம் மாதம் நமக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து செலுத்தே வரும் சப்போஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கிட்ட வாங்கும்போது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம திருப்பி கொடுத்துட்டே இருப்போம் அசல் தொகையே நமக்கு எப்போ முடியுதுன்னு போது அப்போ திருப்பி தருவோம் இது இல்லைங்களா சப்போஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இடையில என்னால் கொடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாவை சேர்த்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதம் கழிச்சு நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து கழிச்சு நம்ம சேர்த்து கொடுத்துடலாம் முடியாது ரெண்டு மாதம் தவணைய சேர்த்து அதே அசல் தொகையே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் சேர்த்து நாலாயிரம் என்றபோது ரெண்டு மாதம் சேர்த்து கொடுத்துருவோம் அது அதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணால் தான் உனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் என்ன ஒன்றுத்தை பற்றியே சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது தெரியாது ஒரு கம்பேர் பண்ணி வைக்கும் போது தான் இதோட வித்தியாசம் தெரியும் சரி இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இருக்குது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்து வாங்குற ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒதுக்கிட்ட வாங்குறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் ஒரு மாதம் கொடுக்க முடியல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நாள் கொடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது சரி நீங்கள் அடுத்த மாதம் சேர்த்து தரலாம் ஜனவரி கொடுக்க முடியல பிப்ரவரி கொடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது ரெண்டு மாதம் தவணை சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவரை இந்த மா ஜனவரி மாதத்துக்கான வட்டி ரெண்டாயிரம் அதுவும் சேர்த்து அப்போது ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒரு ரெண்டாயிரமும் சேர்த்து ஒரு லட்சம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி அப்போ அசலே அவ்வளோன்னா அந்த ஒரு லட்சத்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி அப்புறம் அந்த ஜனவரி அந்த பிப்ரவரி மாதம் கொடுக்கல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வட்டி போட்டு ஒரு லட்சத்து நாலாயிரத்து நாற்பது ரூபாய்க்கு மொத்தமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க அப்போது வட்டிக்கு மேலே வட்டி போட்டு அசலும் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வட் அசல் வாங்கினேன் பத்தாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு நிகராகவே நான் வட்டி கட்டிட்டேன் அப்படின்வாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ண பிளான் தப்பு அவங்க வாங்கக்கூடியது என்னது வட்டிக்கு வட்டி கொடுக்கலன்னா ஏறிட்டு தான் போகும் அது நம்ம வந்து இந் அது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டிக்கு வட்டி கூட்டி போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சாதாரணமாக நம்ம வாங்கின தொகைக்கு எவ்வளவோ மாத மாதம் ஒரு ரெண்டு ரூபாய் இன்ட்ரெஸ
ஒரு பிடித்தம் செய்வாங்க சம்பளத்தை அதுக்கு மட்டும் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க இல்ல பிடிக்கப்பட்ட அந்த தொகையை மட்டும் திருப்பி கொடுத்து யாரும் வாங்கிக்குவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அந்த அவங்க வந்து பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முதலீடு தொகையில இருந்து அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சேர்த்து கொடுப்பாங்க அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேர் சரிங்களா சரி இதுல வந்து இப்ப எது லாபம்னா உங்களுக்கே தெரியும் சாதாரணமா வந்து மாத மாதம் வந்து நமக்கு அதே தான் வருது அப்படின்னா இல்ல அதாவது வட்டிக்கே வட்டி அதாவது ஒரு பேங்க்ல வந்து வட்டிக்கு ஒரு பத்து ஒரு லட்ச ரூபாய்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஒரு ரெண்டாயிரம் சேர்த்து சேர்த்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கும் போது அதுக்கு மல்டி இன்னும் ஒரு அதிகமாகும் போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் விட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும் போது எது பெஸ்ட் உனக்கு அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் நீங்க அதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் கணக்கு வழியா உங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்றாரு பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டான ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் போவோம் வந்து பேர் ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாதான் இப்ப சொன்னேன் ஒரு பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடன்காரங்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வாங்குறோம் வாங்குறவங்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசல் தொகைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து திருப்பி தரும் போது அது வட்டி இல்ல பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அதுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா பெறப்படும் தொகை தான் வட்டின்னு சொல்றாங்க அது வந்து சிம் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இந்த கட்டத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா இது ரொம்பவே நான் வச்சுக்கணும் டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்னா நீங்க ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் போடுறீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் தரீங்க அப்படின்னும் போது லாஸ்ட் பெறப்படும் தொகை தான் டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டு சேர்த்து வரக்கூடிய தொகை தான் ஒரு லட்ச ரூபாய் அதுதான் வந்து அமௌண்ட் நான் எவ்வளவு இப்ப பேங்க்ல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கினேன் அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாயிரம்னா ஒரு லட்சம் தான் நீ போட்டது வட்டி எவ்வளவு வந்தாலும் சரி அது எக்ஸ்ட்ரா பைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் மொத்த தொகை ஏன்னா இந்த வச்சுதான் நம்ம கணக்கு போடக்கு போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியணும் டோட்டல் அமௌண்ட்னா என்ன அப்படின்னு மொத்த தொகை அசலும் வட்டியும் சேர்ந்தது மொத்த தொகை சரி இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லா ஃபார் அதை காக்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐன்றது என்ன அப்படின்னு போது இன்ட்ரெஸ்ட் பின்றது பின்றது அசல் பிரின்சிபல் என் என்று நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷம் நம்ம பணத்தை பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்றது ஆர் பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ஒரு வட்டி விகிதம் அப்படின்றது இப்ப நம்ம ரூபாய் கணக்குல சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு ரூபாய் வட்டி மூணு ரூபாய் வட்டின்னு இது வந்து சதவீதத்துல சொல்றோம் அப்பெல்லாம் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சதவீதத்துல சொல்றதுனால ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து ஃபார்ம்லா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டான ஃபார்ம்லா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் ஈக்வல் டு பிஆர் பை டிவைட் மண்டு இந்த ஒரு ஃபார்ம்ல மட்டும் நான் வச்சுட்டு வந்தேன்னா எல்லா கணக்கும் நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே தான் கொஞ்சம் விசிபிளா காமிச்சிருக்கேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்ம்லா ஐஸ் ஈக்வல் டு பிஆர் பிஆர் மட்டும் இருக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது ரேட் ஆஃப் கொடுக்கும்போது நம்ம அதை டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப சொன்னீங்களா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து இந்த ஃபார்ம்லால இருந்து அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்ம்லா பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னேன் சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா இப்ப ஒரு லட்சம் இருபதாயிரம் ரூபாய் வாங்கினீங்க பிரின்சிபல் ஒரு லட்ச ரூபாய் அந்த ஒரு லட்ச இருபதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்க கழிச்சிங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ இந்த ஒரே ஃபார்ம்லால இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரின்சிபல் கண்டிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிக்கலாம் அமௌண்ட் கண்டிக்கலாம் இது வந்து மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க இது வந்து கணக்கு போடும்போது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அமௌண்ட் என்ன என்ன பிரின்சிபல் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நோட்ஸ் எது குடுத்திருக்கா அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு வருஷம் வட்டி மூணு வருஷத்துக்காக குடுத்திருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னன்றதுல நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சொன்னீங்களா இந்த இடத்துல பிஎன்ஆர்சி கூட ஹண்ட்ரட்ல என்னது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சொன்னீங்களா அதுல என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ல சப்போஸ் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த என்னன்ற இடத்துல ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் போட்டுலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல மூணு மாசம் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் நைன் மந்த் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணும் இந்த ஃபிராக்ஷன்ல போகணும் த்ரீ பை டுவெல் டுவெல் ஏன் போறோம்னா நம்ம வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாசம் இல்லைங்களா அதனால த்ரீ மந்த் இருந்து த்ரீ பை டுவெல் அப்படின்ன
நாட்கள் கணக்குன்ற போது முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு போடுறோம் அப்ப இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பை முந்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி நாலு பை அஞ்சுன்னு போட்டிருக்காங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணாலுமோ ஏ நமக்கு சூஸ் கேட்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டுன்னு கேட்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்சிவிட்ல ஒன் வேர்ல நமக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதுல இதை வந்து பாத்துக்கோங்க சரி சரி இப்போ வந்து நம்ம பாத்துறீங்களா என்னது பிஎன்ஆர் டிபிடி பை ஹண்ட்ரட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்ம்ல இது ஒன் வேர்ல எப்படி எப்படி கேட்பாங்க இது இப்போ நமக்கு ஒன்று சொல்ற தீரியிலே ஒன்று ஒரு ஒரு அஞ்சு விதமான ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஆஃப் தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்ம்லா என்ன இது நாலு வகையாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பிஎன்ஆர் டிபிடி பை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் தலைவர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது சரியான விட தெரிஞ்சது நம்ம ஐஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிபிடி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நம்ம பிக் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் கான்சர் சம்பர் ரிலேட்டில் என்ன இது ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வாட் இஸ் டினோட் ஆஸ் ஐ ஐ என்ன என்ன ஐன்றது என்னவா சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பி என் ஆர் டெபிள் அப்படின்னா பி வந்து பிரின்சிபல் சொன்னேன் ஐ இஸ் இக்குவல் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் ரே ஆர்னா இன்ட்ரெட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப ஐன்றது என்னங்க இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியும் கரெக்டா ஐ என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற மாதிரி அதை வந்து நம்ம டிக் பண்ண ஒன் வேல கட்டிருக்காங்க இந்த இந்த இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்ல நினைச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு சார் எடுத்திருக்காரு இந்த கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டடாக லெசன் உள்ள போகல ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஸ்கில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல கொடுக்கும்போது நிம்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க நிம்மில இருந்து புக்லெட் கொடுத்தாங்க இரநூத்தி தொண்ணூறு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸ்ல இருந்து இம்பார்ட்டண்டா என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கோ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்னென்ன இருக்கும் கணக்கு அந்த கணக்கு மட்டும் தான் எடுத்து நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து லெசன் உள்ள அவர் நடத்துந்தே நான் திருப்பி நடத்தல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ரிவைஸ் எக்ஸாம் வைஸ் உங்களுக்கு ரிவைஸ் நிம்மில இருக்கிற புக்லெட்ல இருக்கிற கணக்கு ரிவைஸ் பண்றேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹவு த பிரின்சிபல் இஸ் டினோட் இன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அப்படின்னா சேம் ஐ என்ன என்ன பி என்ன என்ன பிரின்சிபலுக்கு என்ன நம்பர் நம்பர் கொடுப்போம் டினோட்டர் அப்படின்னா பி அது பி என்ற கேபிட்டல் நம்பர் நம்ம கொடுக்க அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க சதவீதம் அப்போ இந்த சதவீதம்ன்ற மாதிரி நம்ம டிக் பண்ணணும் இப்போ இந்த நாலு ஆன்சர்ல ஒன்னு ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டடா புக்கெட்ல வந்த கொஷின்ஸ் இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் சரிங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம்லா பிரகாரம் ஒவ்வொன்னு ஒன்னு நம்ம கணக்குள்ள போகலாம் ஃபைன் தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்கு கவனிங்க ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போது தனி வட்டி என்ன இப்போ ருபீஸ் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்போ ரெண்டு வருஷத்து தவணையில் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த ரேட் ஆஃப் வந்து ஆறு சதவீதம் பர் ஆனு அப்போ வருஷத்து ஆறு சதவீதம் வந்து பர் வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து அது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டு வைக்கிறோம் அசல் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொடுக்கப்பட்டது அசல் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் வட்டி வீதம் வந்து ஆறு சதவீதம் எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்ப இதுக்கு வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார்ம்ல ஒன்னே ஒன்று தான் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆனால் அதோட பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்ப ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பிக்கு பதில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அசல் அஞ்சாயிரம் நம்பர் ஆஃப் பிஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஹண்ட்ரட் இப்ப இந்த நூறையும் அஞ்சாயிரம் அழிச்சோம் அப்படின்னா டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆடும் ஃபிஃப்டி அப்ப பிப்டி டூ அண்ட் சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ருபீஸ் எவ்வளவு இது அறநூறு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா அறநூறு ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் போட்டதுக்கு ரெண்டு வருஷம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய வட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அறநூறு ரூபாய் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு போட வேண்டியதுதான் கணக்குல இந்தல ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஐஇ பி என் ஆர் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பிரின்சிபல் என்ன என் என்ன ஆர் என் இது வந்து ஒன்னு ஒண்ணுமே ஆறு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு கொ
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு அது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் போது இங்கே வேர்ட் இஸ் கொடுத்துருங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டான்றது இங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்கு ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படிச்சாதான் நமக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கணக்குல போடணும் பர் ஆனம் பில்லர் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அமௌண்ட் அப்படின்னா அசல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாவ நான் அசல் போட்டது அமௌண்ட் டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது போட்ட அசல் தொகைக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து அமௌண்ட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இத நீங்க போட்ட ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்த அமௌண்ட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே இப்ப என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்ம ஒரே ஃபார்ம்ல தான் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி என்ஆர் டிவிட் பை ஹண்ட்ரட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு போது ஐ எங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஐ கொடுக்க கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க மொத்த தொகை இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி பண்ணிருங்க நான் அந்த உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கம்பெனி நோட்டிபிகேஷன் எடுத்துக்கிறேன் கணக்குல <laughs> இதை வச்சு ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிடும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ ஐஸ் ஈக்வல் டு முன்னூத்தி ஆறு இஸ் ஈக்வல் டு பிரின்சிபல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் எண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எஸ் த்ரீ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஹண்ட்ரட் போட்டுருவோம் பெருக்கில் வரும்போது முந்நூற்றி ஆறு இன்ட்டு நூறுன்னு போயிட்டு பெருக்கு போட்டுருவோம் இந்த பெருக்கில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர்ஸும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது மூணு வகுத்தில் வந்துடும் அப்போ நம்ம பெருக்கி போடும்போது முந்நூற்றி ஆறு இன்ட்டு நூறு போட்டோம்னா அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி அறநூறு இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது மூணு பெருக்குனா ஆறாயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு போது ரெண்டு வகுத்தோம்னா அஞ்சு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அஞ்சு வருஷம் அது அஞ்சு சதவீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டாங்களே அதுதான் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபார்ம்ல தான் இப்போ சொன்னீங்கன்னா போல இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோம் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போது ஐ வந்து கணக்கில் கொடுக்கல ரெண்டுத்தையும் நம்மளே அவன் டோட்டல் அமௌண்ட்ல இருந்து அசல கழிச்சு போட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கணக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதை வச்சு நம்ம போட்டாச்சு இப்போ ஒன்னே இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ண நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொஞ்சம்ரியா <laughs> At what period will rupees 2700 become rupees 3060 at the rate of 10% per annum? First thing interest can be done, and the rate of interest can be done. Now, the number of years, what period? Period is what? Number of years can be done. Now, what are you going to do? Rupees 2000, the asset is 2700. That is what you have to do. What do you have to do? Become 3060 rupees. Now, the amount of the last number is the principal of the interest. Now, the amount of the last number is the interest of the last number. Now, the amount of the last number is the interest. அப்ப அட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவை சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் த பீரியட்னா ஒரே ஃபார்ம்ல தான் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பி என் ஆர்டோட பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு ஐ இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஐ கிடையாது ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க கொடுத்துருக்காங்களா கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன ஐ கண்டுக்கணும்னா நமக்கு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து மூவாயிரத்தி அறுபது அதுல இருந்து அசல் தொகையோட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கழிச்சோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சோம் அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இடத்துல நம்ம முந்நூத்தி அறுபது போட போறோம்
பிரின்சிபல் தீன்றது பிரின்சிபல் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு என்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எவ்வளவு எந்த வருஷத்துக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்க நம்ம தான் கண்டிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ என்னன்றது அப்படியே போட்டிருக்கோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம என்ன மட்டும் தெரிய என்னவோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாமே வகுத்துல இருந்தா பெருக்கலா கொண்டு போகணும் பெருக்கலா இருந்தா வகுத்துல கொண்டு போகணும் அப்ப த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பெருக்கலா இருக்க வகுத்துல இருக்கிறத இந்த பக்கம் போனா பெருக்கலா இடம் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் வந்து பாத்தீங்கன்னா வகுத்துல வந்துடும் இப்ப இதே வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும் போது முப்பத்தாறாயிரம் ரெண்டாவது இருபத்தி ஏழாயிரம் த்ரீ ஜீரோ வந்து கேன்சல் பண்ணிடும் முப்பத்தாறு இருபத்தி ஏழு பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கொடுத்துருக்கு அது என்ன ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனா ஒரு வருஷமும் இந்த மூணு பக்கத்துல வந்து மூணு வருஷம் தள்ளி போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ மூணு வருஷமும் நாலு மாசம் எத்தனை அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமும் நாலு மாசம் இந்த மாதிரி நம்ம டெசிமல்ல வரும்போது இங்க சப்போஸ் இங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் இருக்கட்டும் இங்க வந்து நமக்கு வந்து மூணு ரெண்டு இருந்தாலும் சரி மூணு விட தாண்டி போச்சுனாவே அது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் மந்த் வந்துடும் இல்லையா ஒன் ஒன் இயர் அண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் சரி நெக்ஸ்ட் கணக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் ரெண்டாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் காப்பாற்றும் கவனிப்பா வாட் இஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஏண்ட் இஃப் த பிரின்சிபல் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் பிகான்ஸ் டு அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மரஸ்கில் கொடுக்கப்பட்டிய கொஷின் தான் இது வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாஸ் கிடையாது இது வந்து நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ்ன்றதுனால கணக்கு நல்லா படிங்க வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ இஸ் கொட்டு என்ன இது பிரின்சிபல் அசல் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பிகான்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா டோட்டல் அமௌண்ட் நமக்கு கொடுத்தாச்சு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுபா நீ போட்ட பைசா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இப்போ நீங்களே சொல்லலாம் மெச்சூரிட்டி அப்படின்னும் போது பன்னெண்டு பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுபா அசல் வரும்போது பன்னெண்டாயிரம் ரூபான்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து பன்னெண்டாயிரத்தை நம்ம கழிச்சிருவோம் அசல் தொகை பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து தொகை இருக்குல்ல பன்னெண்டாயிரம் தொகை வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுபா வட்டினும் போது இந்த பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து அசல் கழிச்சுட்டுனாவே நமக்கு இந்த மூவாயிரத்தி அறநூறுபான்றது இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு சரிங்களா இதில் வந்து இன்க்ளூடிங் ப்ளஸ் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுல இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து தான் அந்த அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க சரியா சரி இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டேங்க உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அப்போ நீங்கள் வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இனிஷியல் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு லட்ச ரூபா அப்படின்னும் போது இருபதாயிரம் வந்தும் போது எனக்கு வட்டி போட்டு பேங்க்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கணக்கு தான் இது சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கேட்குறாங்க இஃப் த மெச்சூரிட்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் டு அண்ட் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் இது இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னா ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு ஒரே இந்த ஃபார்ம்ல ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் தான் சொன்னேன் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அமௌண்ட்னா பிரின்சிபலும் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்ந்த அமௌ ஃபார்ம்லா தான் இது இல்லைங்களா இப்போ அமௌண்ட் வந்து கணக்கில் இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்துட்டாங்க பிரின்சிபல் தெரியாது இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஆறாயிரம் போட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரியணும் இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் கழிச்சாவே நமக்கு இந்த பிரின்சிபல் கிடைச்சிடும் இந்த ஃபார்ம்லாவை போட்டு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு மனக்கணக்குலையும் போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த ஃபார்ம்லா ஏ சி கொட்டு பி ப்ளஸ் ஐ சி கொட்டுன்ற போது இந்த ஃபார்ம்லாவில் நம்ம போட்டு போட்டோம்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் கழிச்சோம் நமக்கு பத்தொம்பதாயிரம் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் போட்டால் அசல் எவ்வளோனா பத்தொம்பதாயிரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த மெச்சூர்ட் அமௌண்ட் வாட் இஸ் த மெச்சூர்ட் அமௌண்ட் ஃபார் த டெபாசிட் வாட் இஸ் த மெச்சூர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் த டெபாசிட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சாயிரம் ரூபாயில் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம
அசல் கண்டுபிடிச்சோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ மூணு வகையாக மாற்றி மாற்றி திருப்பி அந்த முக்கியமாக ஒரு ஆறு கணக்காக பார்த்தோம் ப்ளஸ் ஒன் வேர்டுன்ற மாதிரி நம்ம ஒன் வேர்டில் நம்ம எப்படி வந்து பி என்ன என்ன ப்ரின்ஸிபல் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அது வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அது லெட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒன் வேர்டில் நம்ம பார்த்தோம் ஏன் சரி இப்போ வந்து வாய்ப்பிருக்கு <laughs> செகண்ட் இயருக்கு ஒரு புக்காக போட்டு ஒரு முந்நூறு கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த கணக்கை கொஞ்சம் பாருங்க ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க டோட்டல் டியூ அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் எவ்வளவு பத்தாயிரம் ரூபாய் அசல் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்றும்போது இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி போடணும் டினோட் பண்ணோம்னு சொன்னாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை முன்னூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு தான் இல்லையா நாட்களில் குறிக்கும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுறோம் இது சுருக்கியும் போடலாம் இல்லை கணக்கில் அப்படியே கூட போடலாம் இதுதான் நான் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறுன்ற போது ஆறுக்கு கொடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சரி கொடுக்கப்பட்டது கேட்கப்பட்டுன்றது மாதிரி போட்டிருக்கேன் நீங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கணக்கை பார்த்தோன்னே எது எல்லாம் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க எது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டிப்பிக்கணும் ஐஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு என்ன கேட்கற சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போது ஐஸ் ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபார்ம்லா தனி வட்டியில ஐஸ் ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்னும் வந்து ஏஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு கணக்கு வச்சு தான் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் போது கணக்கில் ஐ கேட்கறதுனால ஐ அப்படியே வச்சிருக்கோம் பிரின்சிபல் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை அந்த போது போட்டிருக்கோம் எண்ணுக்கு மேலே இந்த நம்பரை போட்டிருக்கோம் ஃப்ராக்ஷன் போட்டிருக்கோம் இன்ட்டு ஆறுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த ஏன் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கீழே ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லைங்களா அது பை ஹண்ட்ரட்ல வருது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை ஹண்ட்ரட்ல கொடுத்துருக்கேன் இப்போ டூ ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பத்தாயிரத்துலேருந்து டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆகுது இந்த கடைசியில் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுது நம்ம போடும்போது பெருக்கும்போது இந்த நூறு நூற்றி இருபது ஏழு புள்ளி அஞ்சு இந்த மூணுத்தையுமே பெருக்கி வந்த தொகையை ஒன்பதாயிரம் டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நம்ம வகுத்தோம் அப்படின்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு என்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஏழுன்றது நம்ம ஆறுன்றது அது பக்கத்தில் டெசிமல் பக்கத்தில் அஞ்சுன்றது அவர் நம்பர் மாற்றும்போது அஞ்சாவோ அஞ்சை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்ற மாதிரி போட்டுரும் இல்லையா இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு பைசான்றது முழுசாக சேர்ந்து ஒரு ரூபா கூட்டி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா சரிங்களா அந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்னு போது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா அப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நூற்றி இருபது நாளில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இல்லையா அப்போது நூற்றி இருபது நாளில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பைசா வருது சப்போஸ் லாஸ்ட்டில் நீங்கள் பெறக்கூடிய தொகை என்ன மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டுன்னு கேட்கும்போது என்ன கேட்பீங்க நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டுமே சேர்த்து தான் அமௌண்ட்டு அப்போ தொகை என்ன ஆமாம் தொகை இஸ்வல் டு அசல் ப்ளஸ் வட்டி பத்தாயிரம் ரூபா அசல் ப்ளஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வட்டி ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருதுன்னா பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வந்து மொத்த தொகை வட்டி சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சேம் ஃபார்ம்லா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர்டியோட பிராண்டடு இந்த எண்ணன்றதுல மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் சப்போஸ் இந்த ஒன்ஸ் இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு பதிலாக த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் மந்த் எயிட் மந்த்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எயிட் டிவைட் பை டுவெல் இது நான் கணக்கு போடலை உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி காமிச்சிடுறேன் இப்போ டேஸ்ன்ற போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எயிட் இப்படி போட்டிருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதே மந்த்னும் போது எயிட் மந்த்தாக இருக்கும் போது எயிட் டிவைட் பை டுவெல் போது இந்த சம்மில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எயிட் டிவைட் பை வச்சுட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அவ்வளோதான் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு போது நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் மெச்சூரிட்டி கேட்ட
find the difference between the simple interest and the compound interest at 5% per annum for 2 years on principal rupees 10,000. Find the difference between. Yet the difference is the simple interest and the compound interest. Sunny would become put you become with your summon. Abir come with the other one of the other. And you survey them under rate of interest. Or a shut and the rate of interest and the other one of the other. Then they should put a certain photo drinking it. Yeah. Up to photo mother. You will put a photo drinking a bina, Pataraba, Pataraba, where in the shut the photo drinking a rate of interest and the survey number. Sunny would be a yellow paisa or put over the other yellow paisa or much. Anything a photo concern now will come with your sentiment. If one first to put up the patina, Kodoka Pata the Lama is the same as Asal, Varadam, Pativikidam, the Lama, Kodoka Pata the Lama, Pasona Maria lay the tan. Add it, Yen a solution, Tani Vatik, simple interest can of a port concert. I is equal to P and R divided by under Tani Vatik or A formula I is equal to P and R divided by under Tuga Lenchi Katagro, interest of formula and a catabra, I is equal to P and R divided by under. Suppose in the Kanakla, whatever is the Mamati Kakla. Four or the P and the number under the Patina, number of years Lingla. I want the timings in Kutupang. T. T in Kutanana. T denoted upon the Patina, timings in Kutukumbo, the farm and the Sunny Vatikana farm lioner. Abdin Katana. P and R do a banded for the TTR do a banded for Naria at the la, farmless Kutupanga, Yenik Bala T in the Chena, Abdi and the Na. Up a number of years T mentioned Abdin Kutumbo, part is the simple dress farm laughing Katana, I is equal to. P T R divided by hundred. Number one, the number so great P and R divided by hundred. Then put it up. Matha thala pati na P T put it up. Rate of interest put up. Varana matha thala number thala matha thala. Then tell langa bina. Adu thala number amina sona na. In the chitta adu thala number. Yenu kubala inna na polla. R by inna polla. Number the formula of matha thala. This kandi pa one bella matha kya pang. Hariya kettu langa. Yeh sini eska na hariya kettu langa one bella. Thana langa sola. Sorry. Sunny body or formula. Put up P and R divided by hundred. I is equal to number the Pada on the initial on the yellow coat to Tatai Ruba, red number of years, two years, inter red of the Sanji, dotted by under the end zero cancel add on, no re render and Muntima number Pirkuno, Din Ketamna, okay, I interest yellow color, the Iruba. The Avla Rendu Shetik Rendu Shetik, Ningapota, Patai Ruba, interest yellow, Iruba Kadigan. Upon last thing a mark would be amount yellow of dinner, principal level of putting a Patai Ruba plus interest on the Iruba. Upon Inga, last year under the Caprama, fellow Mangari, Parana Araba, Pataro, Araba, said the Parana Araba Mangari. It was an Amitari. Yeah, next to on the Patina, put the delay every four ranga, under the Caprama under the Pakla. Put the body, compound interest. I is equal to Piana divided by hundred. This is the Patina, how to a decay or farm like that. That is Patina, Pinadi number, add the section and another four to a detany at the other the farmless Naria, or Russia to give up, half years gave up, or Russia to render a decatabodi, half year like a tabodi of the end of the farm like that. This is the number, Kurukunta the Gaga Portuga, who to a D, farm lock, but D number I is equal to Piana divided by hundred. If you are there on the first year, Kadakumbodi, are there on the Patar, initial amount on the Patarabada. First version of the Voroshi the Portugo, and it conduct Patina and the PNR to be under the Rendu version already a porto in a farmla. Tani Vatiki Potash, Inga on the Patina, who to be in Potomo, the over Shama Tania Porta, Yena, Ada the Vashon Bodu, it is principal on the Asal Marbu, Yena, what do you order Sierra Potomo, initial Marbu and Bodu, over Oshman Apoda Kanikra. I is equal to principal Patairam, number of years on the Patina, first version, our version, Napo, rate of interest in the Anji, there will be under. If you have a cancel, you can cancel. 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 If you have the Pathai, the Ainu Rubaka, the Mugba, and the Panama put Vati Podwang. First, the Tani Vadila Padavanga, Ade, Orla Turbana, Ade Patayana, Ade Pathai, the Voroshi Vadi, Rendosha Vadi, Munosha Vadi, Abdin Bodu, or Ayaraba, Masa Kadachina, Pandoshan, where Pand the Masa Kadachi, Panda Araba, Vardana, who have a number potta there, Namaka Vadi wine puddle, Masalum plus Vadi Kadaku. And I either on the Patina, Namaka, and the Asal on the Pathaira, plus Ainuba Vadi Nabode. The Pataram I know said the Patai Tainuruba. Add the end of the other sassel. Put it in la Granda Sassel Nobody, Ade Maria I is equal to P and R Dodavan Bode, 
பிரின்சிபல் வந்து ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு இல்லையா அது அங்கே போட்டிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து அது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான ஒரு வருஷம் ஏன்னா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான வட்டின போது ஒரு வருஷம் அந்த வருஷம் மட்டும்தான் இன்ட்டு ஆ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு நூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு அஞ்சு மூணுத்தையும் பெருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா வருது ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா ஐநூறு ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா இப்போது நம்ம வாங்கும்போது ரெண்டாவது வருஷம் கட்சி நம்ம பைசா வாங்கணும் இல்லையா அப்போ வாங்கும்போது எவ்வளோ வாங்குங்க ரெண்டாவது வருஷம் பைசா எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாவது வருஷம் அசல் எவ்வளோ பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இல்லையா அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவும் அசல் எவ்வளவு அஞ்சு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ரெண்டும் சேர்த்து வாங்கும்போது பதினொன்னாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்போது தனி வண்டியில் எவ்வளோ பார்த்து நம்ம தனி வண்டியில் பதினொன்னாயிரம் இல்லையா இதோ தனி வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னாயிரம் ரூபா நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இப்போது கூட்டு வட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வருஷம் கழித்து வாங்குகிற அமௌண்ட் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா பதினொன்னாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே எவ்வளோ வித்தியாசம் அப்படின்னும் போது நமக்கு கூட்டு வட்டின்னும் போது எவ்வளோ வருது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பதினாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா தனி வட்டியில பதினாயிரம் அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா வருது என்னப்பா இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் அதை என்ன வித்தியாசம் பாத்திர போறோம் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியல் அமௌண்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்க எவ்வளவு இனிஷியல் அமௌண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா இதே நீங்க லோன் அமௌண்ட்ல எல்லா எங்கன்னா போய் நீங்க கடை வாங்கின ஒரு லட்சம் ரூபாய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா மாசனா ரெண்டு ரூபா அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் கட்டுறீங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வட்டிக்கு வட்டிக்கு போட்டே வருதுன்னா இனிஷியல் அமௌண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்ல காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு என்ன போயிருக்கும் நமக்கு வட்டி அதிகிட்ட அதிகமாயிட்டே வரும்போது இப்போ வட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வ இப்போ ரெண்டு வகையில பெனிஃபிட் இதுல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடன் வாங்குபவராக இருந்தால் கடன் நம்ம வாங்கிட்டு ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தேன்னா நமக்கு அந்த வட்டி மேலே வட்டி போட்டால் யாருக்கு நஷ்டம் நமக்கு நஷ்டம் வாங்கு கொடுக்குறவங்களுக்கு லாபம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து வட்டி வருது பணம் வருது வரும்போது அவளுக்கு கூட்டு வட்டி அவருக்கு லாபம் ஆனால் நமக்கு பணம் வாங்கும்போது நம்ம அதுக்கு வட்டியோட வட்டி சேர்த்து கொடுக்கும்போது நஷ்டம் யாருக்கு கூட்டு வட்டினும் போது நமக்கு கூட்டு வட்டி நஷ்டம் இப்போ புரியுதுங்களா ஸ்மால் அமௌண்ட்ன்ற போது இருபத்தஞ்சி ரூபா நஷ்டம் தெரியுது அதே பெரிய தொகையாக வரும்போது இப்போ ஒரு ஹவுசிங் லோனில் யாராவது ஒரு லோன் வாங்குறாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம்லாம் வாங்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு லோன் பெரிய தொகையாக தான் ஒரு பேங்க்கு நாடி போகும்போது கண்டிப்பாக பெரிய தொகையாக வாங்குவோம் அப்போ வாங்கும்போது லட்சக்கணக்கில் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த கூட்டு வட்டின் போது வந்து பெரும் தொகையாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து நமக்கு இது இப்போ வித்தியாசம் இருக்குங்களா தனி வட்டிக்கும் கூட்டு கூட்டு வட்டிக்கும் வித்தியாசம் சரி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இது வந்து நிமி நமக்கு புக்லெட்ல கொடுக்க கணக்குனால கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்காவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் செக்ஷன் முடிக்க போறேன் உம் எதுனா டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இல்ல அப்படின்னு போது கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகுறதுனால கொஞ்சம் அங்கங்க ஸ்டக் ஆயிடுச்சு மற்றபடி கிளாஸ்ல வந்து எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைக்கணுன்ற மாதிரி நல்ல சைட் எல்லாம் போடணும் அப்படின்றதுனால நல்லா பண்ணிருக்கேன் இதுல என்ன டவுட் இருந்தா நீங்க கேளுங்க என்ன என்ன ஒரே ஃபார்ம்லா தான் ஐஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தனி வட்டிக்கான ஃபார்ம்லா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்றபடிக்கு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா தான் இதுல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்தி மாத்தி எப்படின்னா கேட்கட்டும் எப்படின்னா கேட்டோம்னா நமக்கு ஒரே ஃபார்ம்லா தான் அதை வச்சு அந்த ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம அங்கே இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம போட போறோம் அவ்வளவுதான் கணக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் எது வந்து நமக்கு லாபம்ன்ற போது எந்த வகையில நம்ம இருக்கிறோமோ அதாவது ஒரு பேங்க்ல போடுறீங்க அப்படின்னும் போது கூட்டு வட்டி நமக்கு லாபம் கூட்டு வட்டி நமக்கு லாபம் ஏன்னா கூட்டு தனி வட்டி வேணுமா கூட்டு வேணா ஒரு பேங்க்ல நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வட்டி இருக்கு நம்ம கேட்டு போடணும் அதாவது ரொம்ப நாள் நீடிச்சு ஒரு இரு வருஷம் போட்டா எனக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்லாப் இருக்கும் எத்தனை வருஷம் நம்ம போடுறோம் எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு இரு வருஷம் போட்டேன் ஒரு ஐம்பது வருஷம் போட்டேன் அப்படின்னா அந்த அப்படி போடும்போது கூட ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட் போடுவாங்க பிக்ஸட் டெபாசிட் போடும்போது எந்த வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லயோ எவ்வளவு வட்டி கொடுக்குறாங்க எந்த விதத்துல கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு தான் நம்ம ஒரு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இதை வந்து சரிங்களா சரி இது இந்த வகையில வந்து பார்த்தீங்கன்
வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி எந்த போடும்போது எப்படி ஆறு மாசத்துக்கு போடும்போது எப்படி மூணு மாசத்துக்கு போடும்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி அப்படின்ற போது உங்களுக்கு டெய்லி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாலும் லாபம் தான் இல்லையா காம்பவுண்ட் எங்க போடுவாங்க அப்படின்ற போது நம்ம சேமிப்பு தொகையில எதுவும் அக்கௌண்ட்ல போடுறீங்க இல்லையா அப்போ நம்ம கணக்குல அமௌண்ட்ல இருக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சுன்னா ஒரு அமௌண்ட் போடுவாங்க நம்ம ஒரு அமௌண்ட்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் விட்டு வச்சிருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு நமக்கு ஒரு வந்து மாசம் எண்டிங்ல ஒரு அமௌண்ட் காமிக்கும் இவ்வளவு போட்டாங்க ஒரு மூணு இரநூறு ரூபாய் வந்துச்சு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வந்துச்சுன்னா அது என்ன நீங்க போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு வட்டி போட்டு லாஸ்ட்ல நமக்கு வந்து இருக்கும் அதை நமக்கு பெருசா கவனிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா நமக்கு சேமிப்புல இருக்க கணக்கும் ஒரு வட்டி போட்டு தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க இப்ப மந்த்லி ஒரு சேலரி அக்கௌண்ட் இருக்கும் மாசம்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் வருது மாசம்னா ஒன்னு அஞ்சு ஒரு அஞ்சாயிரம் விட்டு வைக்கிறோம் நாலாயிரம் விட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான அமௌண்ட் ஒருடியா போட்டு தான் நமக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க்கு பேங்க்கு வந்து மாறுபடும் ஒரு ஒரு பேங்க்ல எல்லாமே அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மந்த்லி போடுறாங்களா இல்ல சேவிங் அக்கௌண்ட்ல ஒன்ஸ் இல்லைன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஒன் டெய்லி அந்த மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பிரீஃபா உங்களுக்கு நடத்துறேன் இப்ப இந்த செக்ஷன் யாரும் டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா ஹலோ சார் சரி சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கணும் சரி சரிப்பா ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி நடத்தின கணக்கில் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோமா ஏன்னா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் சார் வந்து அவரே வந்து பிரேக் பண்ணிடுவார் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷனை வந்து ஒரு கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஆ எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு சார் ரிலீஸ் ஆக வேண்டாம் எல்லாம் ஓவராக ரிலீவ் ஆயிருக்கீங்க கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டவுட் கிளாஸ் இருக்கு டவுட் நீங்க கேட்காம போயிட்டா எப்படி டவுட் கேட்டா தான் எனக்கு வந்து நீங்க என்ன டவுட் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் டவுட் கிளாஸ் வந்து யாரும் வந்து லீவ் ஆகிறீங்க அதுக்கு ஒரு டைமிங்ஸ் இருக்கு ஹோஸ்ட் வருவார் சார் வந்து கேட்பாரு அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இருக்குன்னு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னேன் இப்போ என்ன ஃபார்ம்லாஸ் ஐஸ்கோட்டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு பிஎன்என் என்ன ஐஎன்ஆ என்ன ஆர்னா என்ன அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி ஸ்லைடு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேன்றதுக்காக ஐஸ்கோல்ட்டு பிஎன்ஆர் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா ஒரு லுக்காக காமிச்சிருக்கேன் சேம் ஃபார்ம்ல தான் இந்த இடத்துல தான் நான் சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ன்றது போது டைமிங்காக மாற்றிருக்கலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு போது அது வேற என்ன நம்பராக கொடுத்துருக்கலாம் இங்கே கியூஓ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் கண்டிப்பாக ஃபார்ம்ல வந்து மாறுபடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஐஇசிக்கோல்ட்டு பிஎன்ஆர் டபுள் இல்லாத இன்ட்ரெஸ்ட்கான அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்ம்லாம் அமௌண்ட் இசிக்கோல்ட்டு பிரின்ஸிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற மாதிரி இந்த கணக்கிறதுக்கு இதையே மாற்றி மாற்றி பிரின்ஸிபல் என்ன அமௌண்ட் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கேட்கலாம் இதுவும் நம்ம கணக்கு ஒரு மூணு கணக்கு பார்த்தோம் இது வந்து ஒன் வேலை கேட்பாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ மந்த்து கேட்டால் த்ரீ பை டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி போகணும் ஃப்ராக்ஷன்ல மந்த்லி கேட்டானா த்ரீ பை டுவெல் அப்படி டேஸ்ல கேட்டாங்கன்னா முந்நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் கீழே நாலு கேட்டானா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் டிவைடட் பை மந்த் கேட்டானா பன்னெண்டு அப்படின்ற மாதிரி வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாசம்ன்ற மாதிரி போட்டு ஃப்ராக்ஷன்ல நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிப்போம் இப்படியே கூட போட்டு கணக்கு போடலாம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிக்கணும் ஏபிசிடியில கண்டிப்பா ஃப்ராக்ஷன்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணியோ இல்லை அப்படியே இருந்தால் கூட கரெக்ட் ஆன்சர் பற்றி நீங்கள் டிக் பண்ணணும் சரிங்களா இதே ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் ஒன் பிஎன்ஆர் டிவைட் பை என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஆ என்ன பிஎன் என்ன அப்படின்னு டினோட்டட் பை ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ்ல கொடுத்த கொஸ்டின் தான் அது வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து நடத்திருக்கேன் கணக்கு எல்லாமே நடத்திட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா அதனால இது எக்ஸாம் போல அவங்க சூஸாக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்ற மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கணக்கில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஐசி கொட்டை பிஆன் அடைபின்ற மாதிரி ஐஐ கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிஎஸ் நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணாவது கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணாவது கணக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐ வச்சுட்டு ஐ இஸ் கூட பிஎன் அடிபட முடியலையே ஒரு நம்ம மூணு கணக்கு போட்டாச்சு சரிங்களா இது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு
எப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு இங்கே பத்தாயிரம் இருக்கு பெரிய அமௌண்ட்டை போட்டு பாருங்க நீங்களே நீங்களே வந்து இங்கே ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் போடுற ஒரு லட்ச ரூபாய் போட்டால் எவ்வளோ வித்தியாசம் வருதுன்னு பாருங்க உங்களுக்கு அப்போ அமௌண்ட் தெரியும் ஓ இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டா அப்படின்ற போது சரிங்களா சரி இப்போ நீங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே மாற்றக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு இங்கே ரெண்டாவது வந்து நான் தனி வட்டின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா தனி வட்டி போட்டாச்சு பீனாடி ஆண்டு கூட்டு வட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வருஷத்துக்கு ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு செகண்ட் வருஷம் இந்த மாதிரி மூணாவது வருஷத்துக்கு போடும்போது மூணாவது வருஷம் போது எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பதினாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வந்துச்சு இல்லைங்களா பதினாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அடுத்த ப்ளஸ் இதோட வட்டி எப்போ இப்போ மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் பத்து வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு நம்ம ஏ போட்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் பத்து கிட்டத்தட்ட நாலு ஷீட்டு வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா காம்பனிட்டர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா அப்போ எந்த வட்டி நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டு நமக்கு அப்படின்னா கூட்டு வட்டி நமக்கு பெஸ்ட் ஒரு பணத்தை வந்து போடக்கூடிய எங்க போடுறோம் பேங்க்லயோ இல்ல ஒரு நிறுவனத்தை கூட கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து சார் பேங்க்ல கூட உங்களுக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பேங்க்ல யாராவது லோன் எடுப்பாங்க ஸோ இதுல ஒன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒரு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல நீங்க வந்து எஜுகேஷன் லோன் வாங்குவீங்க எஜுகேஷன் லோன் வாங்கும்போது அப்ப நமக்கு வந்து இப்போ அந்த கூட்டு வட்டி எல்லாம் போட மாட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போடுவாங்க ஏன்னா நீங்க வந்து அதை கட்டணும் ஏன்னா உங்களுக்கு படிப்புக்காக ஒரு சலுகை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது கூட்டு வட்டி போட்டனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வட்டி உன்னால கட்ட முடியாது முடியாதனால தான் நீ வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படி நம்ம கடன் வாங்குறோம் படிப்புக்கான ஒரு தொகை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க உதவும் வகையில ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துறாங்க எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் படிப்பு வேணும் படிக்க வேணும் அப்படின்னா பேங்க்ல கண்டிப்பா வந்து பேங்க்ல லோன் கொடுப்பாங்க அப்ப வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு தனி வட்டி இதாக தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பையனுக்கு வந்து ஒரு அது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கம்மியா இருக்கும் லோசிங் லோன் அதாவது வீடு வாங்குறதுக்கான ஒரு வட்டி இருக்கு உங்களுக்கு சேமிப்பு வட்டிக்கு ஒன்னு இருக்கு உங்களோட படிப்புக்கான வட்டி இருக்கு அப்ப அந்த வட்டி போடும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வட்டி கம்மியா இருக்கும் போது தான் அசல் கட்ட முடியும் இல்ல ஒரு ரேடியா வட்டி பெருசா இருந்து எப்படி கட்டுவீங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு லோன் எஜுகேஷன் லோன்ன்ற போது அங்க தனி வட்டியா தான் இருக்கும் கூட்டு வட்டின்னு போட்டோம்னா உங்களால கட்ட முடியாது எதாவது அதே மாதிரி விவசாயத்துக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது வட்டிக்கு மேல வந்து தனி வட்டியா தான் மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க இந்த பார்த்து எடுக்கணும் ப்ரோடின்ற போது ஏன்னா நிறைய ஒரு பிரைவேட் பேங்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு நிறைய எடுப்பாங்க அர்ஜென்ட் கட்டுருவாங்க அனுப்போ தனி வட்டியா இல்ல அசல் வட்டியான்னு கேட்டுதான் நம்ம பணம் எடுக்கணுமோ போடணுன்றது போடும்போது கூட்டு வட்டியில் போடலாம் லாபம் எடுக்கும்போது தனி வட்டியா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு கூட்டு வட்டியா இருந்தாலும் நமக்கு நஷ்டம் ஏன்னா அது பெனிஃபிட்ல கொடுக்குறோம் விவசாயத்துக்கோ ஏதாவது ஏதாவது லோனுக்கு ஏதோ ஒரு இந்த ஆரம்பிக்கும் போதோ அப்படின்னும் போது அவ நமக்கு எந்த பெனிஃபிட்டா இருக்கும் குறைஞ்ச வட்டியில வட்டி கிடைக்காம எந்த வட்டியில போறோன்றதும் நமக்கு தெரியணும் இப்ப தெரிஞ்சுச்சுங்களா தனி வட்டினா என்ன கூட்டு வட்டினா என்ன எது பெனிஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி செக்ஷன் முடிச்சுக்கீங்களா ஹலோ சார் அனைவருக்கும் நன்றி புரியல <laughs> 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 அவ்வளவு இதுன்னா அந்த செக்ஷன் வந்து வெளிப்படையா கொடுக்க முடியாது அது பேங்க்ல தான் விசாரிக்கணும் இது வந்து எது லாபம் தனி வட்டினா என்ன கூட்டு வட்டினா என்ன இது எது நமக்கு லாபம் எந்த வகையிலன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்ப எந்த ஒரு கணக்குல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேளுங்க அடுத்த செக்ஷன்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அருண்குமார் கேளுங்க கொஸ்டின் கேளுங்க ஹலோ மேம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுப்பா ஹலோ மேம் கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டு இருக்கா ஆ சொல்லுப்பா மேம் இப்ப கூட்டு வட்டி நடத்துறீங்களா மேம் ஆ அதுல கொஞ்சம் டவுட் மேம் என்ன தனி வட்டினா ஐஎஸ் கல்ட்டு பிஎன்ஆர் டிவிட் பை ஹண்ட்ரட் என்ன போது பிரின்சிபல் எவ்வளோ இருக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் போட்டு இந்த ஃபார்ம்ல வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ நம்ம போட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபாய் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணும் போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா உனக்கு பணம் எடுக்கும்போது பேங்க்ல போட்டு எடுக்கும் போது பதினாயிரம் ரூபாய் உனக்கு திரும்பி வாங்கிடலாம் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அதனால
அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவும் இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து உன் அசலா சேர்த்து வைப்பாங்க அப்ப உன் பைசா தானே நீங்க ஐநூறு ரூபாய் எடுக்கல பத்தாயிரம் ரூபாய் அங்கதான் இருக்குது உன் ஐநூறு ஐநூறு ரூபாவும் அவன் பேங்க் கார்டு தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவை இனிஷியலா வச்சுட்டு அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு உனக்கு வட்டி போட்டு தருவாங்க அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேம் அஞ்சு வருஷம் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அப்போ போது ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் ரெண்டாவது வருஷம் ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் அப்போ ரெண்டாவது வருஷம் பைசா எடுக்கும்போது உன்னோட பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ன்றது அசல் ஆகவும் ரெண்டாவது அப்புறமா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரெண்டு சேர்த்து பதினாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பதினாயிரம் தனி வட்டியில பதினாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வந்து கூட்டு வட்டியில இது சின்ன அமௌண்ட்னால இருபத்தஞ்சு ரூபாய் பரவாயில்ல எடுத்துட்டு பரவாயில்ல இருபத்தஞ்சு ரூபாய் தானே பேக்கெட் பைசா அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது இதுல பெரிய அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல வந்து நமக்கு லட்ச கணக்குல வந்து பாத்தீங்க ஆயிரம் கணக்குல நம்ம போவோம் லட்ச கணக்குல வாங்கும் போது இது ஆயிரம் கணக்குல போக போகும் ஆயிரம் கணக்குல வாங்கும் போது ரூபாய் கணக்குல போகும் சரிங்களா இப்ப வித்தியாசம் தெரியுதா டவுட் புரிஞ்சுதாப்பா ஓகே யாரும் <laughs> 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 ராஜிக்க <laughs> 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 பிடிஎஃப் அனுப்பணுமா எந்த வேணா போன் நம்பர் கேக்குறீங்க எதுக்காக உங்க பிடிஎஃப் வேணுமா நான் அனுப்பிக்கிறேன் இல்லையா ஆ அதான் நம்ம பிடிஎஃப் பண்ணலாம் மெயில் ஐடி ஓகே ஓகே ஓகேப்பா நான் நம்பர் சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க 8838 ஆமா 88375285285285 ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கரண் கரண் வெல்லூர் ஐடி பேசுங்க ஹலோ மேடம் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க பா மேடம் அந்த சொல்லு பா அந்த தொகை வட்டி அசல் ஒன்னு நடத்துனீங்களே மேடம் ஒரு கணக்கு ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு ஆமா மேடம் ஆமா அதுல கொஞ்சம் டவுட் புரியல மேடம் புரியலையா கவனிக்கலையா கவனிக்கல மேடம் அது கொஞ்சம் பஸ் ஓகே மேடம் <laughs> 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 What is the principle? What is the principle? What is the asset? 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 If the maturity proceeds. Maturity is the first asset. Maturity is the last asset. From years, that is the maturity asset. The first asset is the first asset. The first asset is the first asset. The first asset is the first asset. The interest is the first asset. A is equal to P plus I. That is, amount is equal to principle. The asset is the principle. இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா தொகை இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து மொத்தமா நம்ம வாங்கின தொகை வட்டி வந்து ஆறாயிரம் இப்ப நமக்கு என்ன அசல் என்ன அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் கழிக்கிறோம் சப்போஸ் வந்து இந்த ஃபார்ம்ல இன்வெட் இன்புட் பண்ணுங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்ன்றது மொத்த தொகை அசல் நம்ம கேட்கறாங்க பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் இந்த பிரின்சிபல் மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பிளஸ்ன்றது இந்த பக்கம் மனசா கொண்டு போகணும் புரியுதுங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கழிச்சோம்னா நமக்கு பத்தொன்பதாயிரம் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து அசல் நமக்கு வந்து நான் வச்சுக்கணும் அசல்ல வந்து இப்போ சாதாரணமா கணக்கு விடுங்க நீங்க வந்து வீட்டுல ஒரு லட்ச ரூபாய் பேங்க்ல போறீங்கன்னு வச்சுக்கோப்பா ஒரு லட்ச ரூபாய் போறீங்க எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷத்துக்கு அப்புறமா எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது மொத்தமா வீட்டுல போயிட்டு நீ மெச்சூர் முடிச்சுட்டு வாங்கும் போது ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் உனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா உனக்கு தெரியும் அப்போ அப்ப நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் போட்டோ
அதுல வந்து நமக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கணும் அப்படின்றது உனக்கு வந்து கெஸ்ட்ல வந்துருது இது ஃபார்ம்லாவே தேவை கிடையாது இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க மொத்த அமௌண்ட் இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாங்கினேன் அதுல வட்டி வந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு அசல் எவ்வளவு அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் இருபத்தஞ்சாயிரம் இருந்து ஆறாயிரம் கட்சப்ப அசல் தொகை வந்துடும் அப்ப அந்த பத்தொன்பதாயிரத்தையும் இந்த ஆறாயிரம் கூட்டி பாருங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் கட்டு கிடைச்சிரு சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யாராவது சொல்றீங்களாப்பா டவுட் இருக்கா எல்லாருக்கும் கிளியர் 